siamo in attesa dell'ok okay dal Ministero dell'Ambiente, però la macchina è già pronta, cosa avete già fatto? Dunque, noi abbiamo deciso come sistema delle regioni di fare tutto quello che è necessario per essere pronti se e quando il Ministero dell'Ambiente ci autorizzerà. Nel periodo invernale abbiamo raccolto le cimici, incredibile, ma abbiamo bisogno di cimici per combattere le cimici, le abbiamo messe in delle celle frigo e poi le abbiamo fatto passare il periodo di gradi giorno di cui hanno bisogno per diventare in grado di ovideporre. Stiamo facendo ovideposizioni che sono indispensabili perché ogni uovo di cimice è un potenziale parassitoide. C'è un momento ideale in cui lanciare il Trisolcus Japonicus, eh, qual è l'ultimo momento utile perché questo ok dal Ministero arrivi e voi siate in grado di rilasciare il Trisolcus nel momento giusto? Dunque, noi lanceremo nell'ambiente questa che è stata battezzata Vespa Samurai e che è un piccolissimo insettino che depone le proprie uova nelle uova naturali della cimice, invece che nascere la cimice nasce il figlio di questo piccolo insettino, quindi noi li lanceremo quando ci saranno le ovature di prima livello della cimice. Questo periodo per gli anni di monitoraggio che abbiamo sviluppato fino ad oggi è all'incirca nella seconda metà di giugno, quindi noi tutta questa macchina, compreso l'autorizzazione, dovremmo averla a disposizione per fare il primo lancio circa nella seconda metà di giugno. Quindi supponendo che il Trisolcus si riproduca in 15 giorni, se noi abbiamo l'ok okay entro fine di maggio ce la facciamo? Sono confidente che la possibilità sarà data perché i tempi del, i sei mesi scadranno a marzo per poter avere il decreto ministeriale con i criteri e ci sarà poi la presentazione della domanda da parte delle regioni per avere l'autorizzazione, lo studio già definito, sono confidente del fatto che avremo questa possibilità in tempo utile. Cosa prevede il protocollo di lancio? L'avete già stabilito? Qualcosa ci può dire? Il 15 di gennaio il tavolo tecnico scientifico coordinato dal Ministero dell'Agricoltura ha vergato la strategia di lancio per tutto il territorio colpito, quindi per tutte le regioni e le province autonome e anche il protocollo di moltiplicazione. Quindi abbiamo un testo da poter attuare a livello regionale. Ha parlato di ultimo miglio, mi è sembrato di capire che un ruolo fondamentale l'avranno le associazioni e anche gli agricoltori. Noi puntiamo su dei tecnici. Gli agricoltori dovranno essere informati insieme alla cittadinanza nel momento in cui sarà possibile farlo. Noi parliamo di agricoltori solo perché avranno gli effetti, ma non dovranno sostenere costi e non dovranno fare azioni. Noi abbiamo bisogno di tecnici e tutto il sistema dei tecnici che supportano le aziende agricole saranno chiamati a fare quello che lei chiama ultimo miglio, ossia metteremo a disposizione loro un protocollo di lancio, gli insetti nel momento in cui li avremo preparati con le premesse che ho detto di anzi e loro ci permetteranno di portarli nel posto giusto al momento giusto.